Jika ada satu bagian dari tubuh grafite yang bisa diabadikan, maka itu akan menjadi tumit kanannya. Grafite, pemain yang menciptakan musim paling bersejarah di Bundesliga Jerman, pernah mencetak gol yang sangat layak mendapat penghargaan tertinggi. Menyisir sisi kiri pertahanan FC Bayern, penyerang asal Brasil ini sukses mengelabui sejumlah pemain hingga melepas bola dengan cara yang mulus dan teratur. Cukup dengan menggunakan tumit kanannya, dia sudah berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Pada saat itu, atau tepat di musim 2008-2009, Grafite memang tengah menjadi primadona di kompetisi Jerman. Bersama VFL Wolfsburg, dia sukses mencuri gelar Bundesliga yang telah lama dikuasai oleh FC Bayern. Meski dirinya banyak mendapat label sebagai One Season Wonder, kisah yang diciptakannya di negeri Jerman sangat layak diabadikan. Edinaldo Batista Libanio, meski ceritanya hanya terkenal di Jerman, telah menjalani perjuangan yang amat panjang sebelumnya. Sempat bergabung dengan Santa Cruz di kompetisi Brasil, Grafite yang baru berusia 22 tahun ketika itu belum mampu mengeluarkan performa terbaiknya. Dia gagal menyelamatkan klub dari jurang degradasi hingga putuskan hengkang ke Gremio pada tahun 2002. Namun dia juga tak bertahan lama di sana hingga terbang ke Korea Selatan untuk bergabung dengan FC Seoul. Sinarnya kemudian baru sedikit terlihat saat dirinya memutuskan untuk pulang ke Brasil dan bergabung dengan Sao Paulo. Di klub tersebut, dia memainkan sebanyak 70 pertandingan, mencetak 26 gol, serta berhasil menyumbangkan trofi Copa Libertadores dan FIFA Club World Cup. Usai tampil cukup gemilang di Sao Paulo, Grafite mendapat panggilan timnas Brasil untuk pertama kalinya dan melakoni debut sekaligus mencetak gol di laga melawan Guatemala. Kegemilangan tersebut lantas membuat Grafite dipanggil oleh sepak bola Eropa. Tepat pada Januari 2006, dia bergabung dengan Le Mans dan menciptakan musim atraktif pada 2006-2007. Saat itu, dia nyaris mengungguli penyerang legendaris PSG sekaligus Ligue 1, Pauleta, di daftar top skor. Sayangnya, catatan 12 gol di musim tersebut masih kalah tiga angka dari sang penyerang asal Portugal. Dari kisah di Perancis itulah, namanya kemudian diminati oleh pelatih Felix Magat yang mulai ditunjuk sebagai juru taktik VFL Wolfsburg. Sejak terbentuknya Bundesliga pada tahun 1963, hanya sedikit orang yang memprediksi kalau Wolfsburg bakal memenangkan Liga. Setelah pertama kali memenangkan promosi ke divisi teratas pada akhir tahun 90-an, mereka tidak pernah menjadi klub paling modis, paling mewah, atau paling sukses di Bundesliga. Sebelum musim 2008-2009, peluang terdekat mereka untuk memenangkan trofi utama terjadi saat duduk sebagai runner-up di FB Pokal pada tahun 1995. Oleh karena itu, sebagian besar penggemar Bundesliga, bahkan sepak bola Eropa, terkejut ketika Wolfsburg berhasil mengklaim gelar Liga pertama mereka di musim 2008-2009. Saat itu mereka melakukannya dengan finish 2 poin di atas FC Bayern, klub yang telah memenangkan 7 gelar Liga dalam 10 tahun sebelumnya. Felix Magat sebagai juru latih saat itu semacam memiliki dendam setelah didepak dari FC Bayern meski sukses menyumbangkan trofi Bundesliga pada tahun 2005 dan 2006. Maka ketika dia datang ke Wolfsburg, ambisi besar untuk memenangkan trofi turut berkobar di dalam diri. Mulanya, banyak pemain Wolfsburg, tak terkecuali Grafite, yang memprotes gaya latihan Felix Magat. Sang pelatih dikenal dengan metode latihannya yang sangat menyiksa. Para pemain tak jarang diminta untuk mengelilingi bukit dan ditambah dengan beban latihan lainnya. Grafite pun sempat mengalami kondisi fisik yang terasa hancur. Akan tetapi, ketika dia pulih, giliran back-back Bundesliga ketika itu yang harus mengalami kehancuran. Grafite tumbuh menjadi monster di bawah asuhan Felix Magat melalui sontekan-sontekan mematikan dalam menjebol gawang lawan. Meski di sana juga terdapat nama Edin Zeko dan juga Jesdan Misimovic, 
Grafite lah yang tampil di panggung utama. Grafite mencetak 28 gol di Bundesliga dan keluar sebagai top skor. Sementara itu, rekan duetnya Edin Zeko berhasil mencetak 26 gol. Keduanya menjadi duet paling subur dalam sejarah kompetisi Jerman usai mengalahkan torehan yang diciptakan oleh Gerd Müller dan Uli Hunes pada musim 1971-1972. Pada saat itu, Zeko memang muncul sebagai talenta baru yang luar biasa. Namun kedikdayaan grafite yang usianya sudah menyentuh angka 30 sangat layak diperhatikan. Sukses menciptakan hubungan romantis dengan nama Edin Zeko dan juga Jess dan Misimovic yang menciptakan 22 asis sepanjang musim ketiga pemain tersebut lantas dijuluki sebagai segitiga ajaib oleh para penggemar. Grafite sekali lagi ditakdirkan untuk menjadi wajah utama di musim paling fenomenal Wolfsburg. Terlebih ketika semua mengingat tentang gol spektakulernya ke gawang FC Bayern. Buah dari kegemilangannya di musim tersebut, Grafite bahkan sukses mengangkat penghargaan pemain terbaik Jerman, gol terbaik Jerman, dan masuk ke dalam susunan tim terbaik Bundesliga tahun 2009. Meski pada musim 2009-2010, Grafite berhasil mencetak hat-trick di laga Liga Champions Eropa, performanya mulai menurun setelah kepergian Felix Magath ke FC Salke di musim panas tahun 2009. Kehilangan kemudi terbaiknya, Wolfsburg seolah tak mampu lagi memacu kendaraannya lebih cepat. Takdir kembali membawa FC Bayern ke tahta juara dan melempar Wolfsburg ke tangga ke-8 Bundesliga. Catatan gol grafite menurun dalam dua musim berikutnya, di mana dia lantas hengkang pada musim panas 2011. Usia yang telah memasuki masa senja juga menjadi alasan lain mengapa grafite tak lagi tajam. Ditambah dengan permasalahan cedera dan persoalan lainnya, nama grafite segera tenggelam. Dia merumput bersama Al-Ahli dan sempat bergabung dengan Al-Sad. Menyadari bahwa karirnya sudah tak lagi lama, Grafite lantas memutuskan pulang ke Brasil dan bergabung dengan klub masa kecilnya Santa Cruz pada 2015 untuk menebus kesalahan. Benar saja, Grafite yang bermain dalam 15 pertandingan dan mencetak 7 gol sukses memulangkan klub tersebut ke kasta tertinggi sepak bola Brasil. Pada tahun 2016, selain menjadi andalan di Santa Cruz, Grafite turut menyumbangkan trofi Copa do Nordeste dan Campeonato Pernambucano. Gelar juara itu disebutnya sebagai salah satu penebusan paling manis untuk klub yang turut membesarkan namanya. Usai menjalani petualangan yang amat panjang, Grafite tepat pada 2018 atau ketika usianya telah menginjak 39 tahun, resmi memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.